जी नाजरीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशाम मदीद कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये यहाँ पे बात बनती नहीं है लेकिन जो ये सानिया हुआ है उसके अंदर साहिवाल के सानी के अंदर हम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादे हैं वो किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं वो ज़रा मुलायदा फरमाइए जो कहा ना पाकिस्तान तहरीक इसाफ जो ये कहती रही जब हुकूमत में नहीं थी कि हम जब हुकूमत में आएँगे हम पुलिस असलाहत लेकर आएँगे अगर ये पुलिस असलाहत आ जाती तो क्या ये इस तरह का वाक़ बड़ा वाक़ दिल दहलाने और शहरियों को खौफ ज्यादा करने वाला वाक्य होता अगर तो ये बर वक्त पुलिस असलाहत लेकर आ जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे क्या कहा बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे अभी तक कौन सा बल्दियाती निज़ाम आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा सौ रोज में हम बहुत अच्छे प्लान लेकर आएंगे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हुआ वो आपके सामने भी है हम रोज़ ख़बरों में भी देखते हैं क्या हुआ अखबारों में भी पढ़ते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ अरे कीने असम्बली को तरक्याती फ़ंड देना गलत और बदअनमानियों का बायस होगा अब वही जमात है जो ये कहती थी कि जो तरक्याती फ़ंड है वो एम पी एस को देना गलत होगा और बदअनमानियों का बायस होगा वो ये दे रही है अपने एम पी एस को वो फंड देने जा रही है अब जो आफ्ताब बाजवा साहब पुलिस रिफॉर्म्स हम उसके हवाले से हम आपसे पूछना चाहते हैं वो कहाँ गए नासिर दुरानी साहब कहाँ हैं ताहिर खान साहब कहाँ हैं के पे की, की तर्ज के पुलिस असलाहत कहाँ हैं ज़रा ये बता दीजिए और इस केस में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को क्यों ना डिस्कस करें इसका एक कोई जवाब आपके पास है तो बता दीजिए इसमें मैडम एक बात बता दूँ जुमा जुमा आठ दिन हुए हैं इनकी कुमत मैं इनको सपोर्ट नहीं करता ना ही मैं पी टी आई का हूँ एक बात जरूर कहूँगा कानून बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए एक हमेशा जब भी अंग्रेज कानून बनता तीस साल उस पर रिसर्च करता था उसके बाद कानून बनता था हमारे तो यहाँ यहाँ मैं एक गुजारिश करता हूँ ये ठीक तो है ये ये इलेक्शन के नारे होते हैं ये इनको रिफॉर्म लानी पड़ेंगी पुलिस के अंदर अभी अठारह सौ साठ का कानून तो बदला नहीं पी सीआरपीसी आपने बदला नहीं आपने सिविल प्रोसीजर कोर्ट बदला नहीं आप बात कर रहे हैं अठारह के कानून के बाद अभी इनको पुलिस को कह दें कि अभी 2002 में इनका एक ऑर्डिनेंस आया है पुलिस ऑर्डर 2002 और उसमें भी कंप्लीट नहीं है 1934 का पुलिस ला चल रहा है अभी उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां होनी है जिस तरह हालात बदल रहे हैं उसी तरह कानून भी बदलते जाते हैं हालात के साथ साथ इसके लिए इसके लिए अब क्योंकि बहुत मुश्किल है नहीं इसके लिए मुश्किल ये है लेकिन मैंने खान साहब के मुंह से जिस पुलिस ऑफिसर को आइडियल सुना वो नासिर खान दुरानी था जी, कहां और नासिर खान दुरानी साहब को बाद में जब तीन तीन आई चेंज हो चुके हैं पांच माह के अंदर के बाद ये कि आपने तो पुलिस को सियासी असर रसूख से आजाद कर दिया था पुलिस इस तहत ने किया थी और फिर खान साहब ने मुझे याद है इसी लाहौर के अंदर कहा कि अड़तालीस घंटे के अंदर मुझे आपने बल्दियाती सिस्टम बना के देना है मैं ये समझता हूँ देखिए बात यह कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है उसके पास एक टीम होती है जो मुख्तलिफ इशूज पे काम करती है अपनी सलाहत लेके आती है कोई ना कोई गड़बड़ इस हकूमत के अंदर जरूर मौजूद है खान साहब को अपने तर्ज अमल पर अपनी हुकूमत के तर्ज अमल पर नजरसानी करना चाहिए और उस गड़बड़ को तलाश करना चाहिए जिसकी वजह से वो उखड़ गए हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो साइंस का एक असूल है कि जब चीज़ें अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं तो फिर वो लुढ़कती रहती है जब तक वो अपने मंत्री इंजाम तक ना पहुंच जाए हम नहीं चाहते कि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिससे लोगों की उम्मीदें और आस हैं इतनी सख्त मायूसी आज मैंने नई मुलाक साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक बात की जो पोलिटिकल बंदा होता है उन्होंने कहा हम महंगाई पर काबू नहीं पा सकते मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि राजा बिशारत साहब का मौका दुरुस्त नहीं था मैं समझता हूँ कि आप हक का सामना करें सच बोलें सच में बड़ी ताकत होती है ये जो साईवाल के वाक्य में सारी कंफ्यूजन पैदा किया है मीडिया ने नहीं की आप आपके अदारों ने किया और आपकी हुकूमत ने किया इसीलिए आपके हाथ कांप रहे होते हैं बात करते हुए मैं समझता हूं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना वक्त पूरा करना चाहिए जिस मैंडेट के तहत वो बरस इकतदार आई है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए हजरत अली का एक कॉल है कि अगर मुझे गुरबत मिल जाए इसे मैं कतल कर दूँ आज इस हकूमत के आने के बाद आम शायद जरूरिया की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है लेकिन कोई रिलीफ का बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा ये लंबा फिक्रिया है ये बहुत बड़ा सवाल है नौकरियां तो देनी थी लेकिन, लेकिन नौकरियों से निकाल दिया गया एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दू अभी ये सही कहा बाजवा साहब ने जुमा जुमा आठ दिन वाकई हकीकत है कि आठ दिन से पेट्रोल का जो पुलिस का पेट्रोल वो बंद है आपके इलम में ये बात है पेट्रोल बंद है ये मुशीर साहब बता दे या आईजी साहब बता दें या कोई और साहब बता दें कि जब पेट्रोल पुलिस का बंद है और वो गश्त करने के लिए शहरियों से पैसे लेती फिर रही है तो खुदा ना खाता कोई बड़ा वाक्य दिखेती है तो आम हो रही है लोगों के साथ 
और उसके ऊपर कुछ बड़ा वाक्य हो जाएगा तो फिर आप पेट्रोल जारी करेंगे किस वजह से ये जवाब दे ना कौम को बाकी बातें छोड़े इसलाहत की और क्या करना क्या कराना है पेट्रोल किस वजह से जो है वो पुलिस का बंद है आज आठ दिन हो गए देखें ऐसी कतन कोई बात नहीं है कि पेट्रोल की पुलिस की गाड़ियों का पेट्रोल बंद है ये बात बिल्कुल सरासर इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है पेट्रोल भी पुलिस के पास मौजूद है और गश्त जो है पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो रूटीन में कर रही हैं और पुलिस के मामला में बेहतरी के लिए जो असलाहत की बात की है वो डिले जरूर हो गई है लेकिन डिले का मतलब यह नहीं कि उसमें असलाहत नहीं हो रही है कानून बनाते हैं आपने दूसरे चीजों के पैसे रोके इसी तरह से पुलिस को पैसे इस वक्त आप इलेक्टेड में लोगों से वोट लेके आए हैं आप दिल पे हाथ रख के ये कहें कि पांच माह से आपकी हुकूमत बनी है कि क्या महंगाई अपने अरूज पे नहीं है क्या लोगों को आपकी हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया है और जिस सियासी तब्दीली की आप बात कर रहे थे वो सियासी तब्दीली रुनमा हुई है देखिए महंगाई की बुनियादी वजह क्या है महंगाई की बुनियादी वजह पिछली हुकूमतों का क्या करता है और उसी की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह पिछली हुकूमतों की करप्शन है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है उसका इस महंगाई के मनी लॉन्ड्रिंग है हो रही है हमने क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है आफ्ताब आजा साहब इंसाफ मिलेगा और ये तीन सौ दो का जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये क्या है ये एक्सप्लेन कर जी मैं एक बात जरूर कहूंगा अजाज शाह साहब जो है ना इसके जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इनको तो मैं जानता हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस में मेरा इनका आमना सामना हुआ है ये एक ऑनेस्ट ऑफ अफसर है और बड़ी अच्छी तफ्तीश करेगा और इसको तफ्तीश में मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर मुश्किल कोई क्योंकि डायरेक्टली एविडेंस सारी सोशल मीडिया पे मौजूद है टीवी पे मौजूद है सारी एविडेंस मौजूद है मुलम बचेंगे नहीं इसमें मुलमान को सजाए मौत सजाए मौत होगी जी जी बिल्कुल ये सजाए मौत होगी और ये सुप्रीम कोर्ट तक जी सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएगा केस और सजाए मौत ही बरकरार रहेगी इसलिए कि रेंजर वालों का आपका केस सामने है कृषि वाला ऑलरेडी कह चुकी है कि इन लोगों को मिसाल बनाएंगे ऐसी मिसाल बनाएंगे इबरतनाक के आंदा इस तरह के वाक्य रू नुमान ना ठीक है बुल साहब हमने इसके ऊपर सियासत नहीं करनी है इंसाफ के लिए आप जो खलील की फैमिली है उसके लिए क्या कहेंगे मैं समझता हूँ कि खलील की फैमिली समेत हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए चाहे उसके अंदर वो जो पुलिस वाले हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए हम हर एक के लिए इंसाफ लेकिन मैं सबसे इंसाफ के लिए सबसे पहली बात बुनियादी शर्त है कि ये बात सामने आनी चाहिए कि ये ऑर्डर किसकी इमा के ऊपर ये सब कुछ किया गया है और ऑर्डर जारी करने वाला कौन था उसका नाम कौन के सामने आना चाहिए फिर ही हम समझेंगे कि हाँ ये इंसाफ की तरफ हुकूमत गामजन है लेकिन ये कंफ्यूजन का शिकार ये नहीं गोल साहब ने सही कहा कि ऑर्डर किसके हुक्म से होगा जिसने हुक्म दिया पाकिस्तान की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हम अदल की बात करते हैं इंसाफ की बात करते हैं ना अदल मिलता रहा ना इंसाफ मिलता रहा आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा इंसाफ की बात की थी मैं समझता हूं कि जब तक समाजी इंसाफ अदालती इंसाफ सियासी इंसाफ और इंतजामी इंसाफ नहीं मिलेगा हम कायद अजब और इकबाल के सामने सुरखरू नहीं हो सकेंगे बहुत बड़ी बात कर दी है नाजीन पुलिस असलाहत भी आ जाए तो इस तरह के वाकत ना हो जिसका नारा लगाया था इस तब्दीली सरकार ने आज की टॉप स्टोरी से हमें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान पाइंदाबाद